नमस्कार स्वागत है जिषद अध्यक्ष अचलपुर पंचायत समिति भेट शिक्षण आरोग्य सेवा गतिमान करा नितिन गोंडाने निर्देश आचलपुर बाजार समिति बत्तीस हजार क्विंटल तुरी की नोड टोकन दिल्ली शेक तूर खरे हो मुख्यमंत्री आदेश दरियापुर तालुक्याल यवदा ये पावस पानीकर मुस्लिम समुदाय ने शुक्रवार नमाज अदा के लिए हिंदू धर्मी विविध मंदिर देवाक साकड़े घ सुरभी केबल नेटवर्क व स्वर सुधा इलेक्ट्रिकल संयुक्त विद्यमान पार पड़े वृक्षारोपण सामान्य जनतेशी निगडीत असलेल्या ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा व शिक्षणाची सोय गतिमान करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाने यांनी अचलपूर पंचायत विभागाला आढावा घेत असताना निर्देश देऊन अचलपूर पंचायत समितीच्या प्रांगणात पिंपळाचे वृक्ष लावून समस्त विभागातील अधिकाऱ्यांना परिसरात वृक्षारोपण करण्याचे निर्देश दिले यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाने यांनी आरोग्य शिक्षण वित्त एम आर जी एस सामान्य प्रशासन या विभागाची माहिती जाणून घेतली यावेळी कांडली येथील मजुरांनी गेल्या काही दिवसांनी मजुरी मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या व लखपती धाकडे यांनी अनेक समस्या अध्यक्षांकडे समक्ष ठेवल्या आरोग्य विभागाला भेट दिली असता तेथील विस्तार अधिकारी आरोग्य पी एम पाटील दौऱ्यावर असल्याचे सांगण्यात आले मात्र प्रत्यक्षात ते चमक येथे असल्याचे उघड झाले कृषी योजनेची माहिती त्यांनी जाणून घेत गोडाऊनला भेट दिली यावेळी राम देशमुख विविध योजनांचे योग्य नियोजन करीत असल्याचे सांगितले शिक्षण विभागातील रिक्त पद बाबत आढावा घेत त्यांची नोंद केली तर जिल्हा परिषद स्तरावर सहाशे पेक्षा जास्त पदे रिक्त असून शिक्षकांच्या विविध पदांची रीतसर नियोजन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले शासन स्तरावर भरती प्रक्रिया केल्या जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली यावेळी पंचायत समितीच्या आवारातील अग्निकांडात शिकस्त झालेली इमारत पाडण्याकरिता आवश्यक तो प्रस्ताव पाठवण्याचीही सूचना त्यांनी करण्यात आली श्यामगुप्ता सह शानू खान एस एन परतवाडा आज अचलपूर पंचायत समितीला भेट दिली असता या पावसाळ्यामध्ये जे साथीचे रोग आहेत ग्रामीण भागात पावसाळ्यामध्ये जास्त साथीचे रोग उद्भवतात त्यामुळे अचानक आकस्मिक ही भेट आज देऊन आरोग्य विभाग शिक्षण विभाग तसच पंचायत विभाग आणि या पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या घरकुलाच्या ज्या योजना आहेत दलित वस्तीतल्या काही योजना आहेत त्याच्यातले ज्या प्रश्न होते ते सोडवण्याच्या दृष्टीने आज मी आल्यावर इथे निर्देश देण्यात आले आणि या अनुषंगानं यापुढे काम सुरळीत होईल अशी अपेक्षा करून मला असं वाटते की सुरळीत होईल आता जिल्हा परिषद अंतर्गत नवीन अंगणवाड्यांचं बांधकाम या वर्षाला लवकरच चालू होईल तसंच ज्या अंगणवाडीमध्ये पोषण आहाराची काय क्वालिटी आहे किंवा त्यांना कसं कुठल्या प्रकारचं ते दर्जा पोषण आहाराचा आहे हे सुद्धा मी आता या भेटीदरम्यान चेक करून पुढील अवस्था चांगल्यात चांगली कशी होईल यासाठी मी प्रयत्न नक्कीच करणार आहे शासनाचं धोरण काही ठिकाणी बऱ्याच प्रमाणात आता आपण पाहतो की जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षकाजवळ केंद्रप्रमुखाचा चार्ज आहे केंद्रप्रमुखा प्रमुख केंद्राजवळ विस्तार अधिकाराचा चार्ज आहे आणि कधी कधी तर ह्या पंचायत समितीची अशी स्थिती आहे केंद्रप्रमुखाचा चार्ज विस्तार अधिकाराचा म्हणजे शिक्षण गटशिक्षणाचे का चा पदभार हा केंद्रप्रमुखाकडे देण्यात येतो अनेक रिक्त पद आहे शिक्षकांची पद रिक्त असल्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना कसं शिक्षण मिळणार आहे एकाकडे हायटेक जिल्हा परिषद शिक्षणाच्या बाबतीत डिजिटल आणि एकीकडे पदांची म्हणजे शिक्षकांच्या पदांची अगदी कमी आहे संख्या मग त्यासाठी काय नाही यामध्ये जिल्हा परिषदमध्येच बऱ्याचशा विभागातल्या सहाशे जागा रिक्त आहेत त्यामध्ये शिक्षकांच्या जागा ह्या अतिरिक्त आपल्याजवळ आहेत आपल्या जिल्ह्यामध्ये पण ज्या आता वेगवेगळ्या जसं कनिष्ठ लिपिक आहेत किंवा अभियंता आहेत किंवा आरोग्य विभागातल्या आहेत शिक्षण विभागात फार कमी प्रमाण आहे पण आरोग्य विभाग अमरावती जिल्ह्यात फार जास्त संख्या कर्मचाऱ्यांची कमी आहे तर आम्ही निवेदन दिलेलं आहे जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि मान्य कमिशनर साहेबांना आता यापुढे पुढे होईल ते ठीक ठीक थँक्यू 
अचलपुर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या शेतकऱ्यांनी व्यापाराला बाजार समितीत नोंद करून टोकन घेतले या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही शासनाचे रीतसर पत्र येताच खरेदीला प्रारंभ होईल अशी माहिती बाजार समितीचे संचालक पोपट घोळेराव यांनी शेतकऱ्यांना दिली आहे अचलपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अठराशे शेतकऱ्यांनी नोंद केली असून बत्तीस हजार क्विंटल तूर आता खरेदी केल्या जाणार आहे राज्यातील तूर खरेदी केंद्रावर टोकन देण्यात आलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले मात्र या तुरीची खरेदी करताना ती शेतकऱ्यांची आहे की व्यापाऱ्यांची याची काटेकोर तपासणी केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले आमदार सर्वश्री डॉक्टर अनिल बोंडे आशिष देशमुख संजय कुटे प्रशांत बंब आदींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत निवेदन दिले होते तूर खरेदीची शेवटची मुदत दहा जून पर्यंत असताना शेतकऱ्यांची तूर पावसाने भिजू नये यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून एकतीस मे पर्यंत तुरीचे टोकन घेण्याचे सूचित करण्यात आले होते मात्र दहा जूनला तूर खरेदी थांबवल्यानंतर टोकनधारक शेतकरी तूर विक्रीपासून वंचित राहिले असल्याची तक्रार या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली ज्या शेतकऱ्यांनी एकतीस मे पर्यंतच्या कालावधीत तूर खरेदीचे टोकन घेतले आहे अशा सर्वांची तूर खरेदी करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी आपल्या निवेदनात केली आहे याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतर टोकन देण्यात आलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्यात यावी असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे मात्र ही तूर शेतकऱ्यांचीच खरेदी केली जाईल कोणत्याही परिस्थितीत व्यापाऱ्यांकडून तूर खरेदी करता कामा नये याबाबत संबंधित यंत्रणेने काटेकोर तपासणी करावी असे आदेशही त्यांनी दिले विक्की जसवंत सह श्याम गुप्ता एस एन न्यूज परतवाडा दिनांक सहा तारखेला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टोकनवरील तूर खरेदी करण्याबाबत आदेश दिले आहे परंतु त्या आदेशासंदर्भात अजूनही कोणत्याही बाजार समितीला लेखी पत्र नाही आहे त्या संदर्भात आपल्यासोबत आहे अचलपूर बाजार समितीचे संचालक पप्पद घोडेराव यांच्याशी आपण जाणून घेऊया तूर खरेदी बाबत काय प्रतिक्रिया आहे सध्या स्थितीत शेतकरी हा फार मोठा संकट सापडला आहे कारण पावसानं दांडी मारल्यामुळे शेतकऱ्यावर दुबारा पेरणीचे संकट आले आहे मागे दहा जून नंतर ब शासनानं असा निर्णय काढला होता की शेतकऱ्याच्या घरीच तूर राहील व टोकन देऊन नंतर ते खरेदी करण्यात येईल आता शेत मुख्यमंत्री साहेबांना दहा सहा तारखेला निर्णय घेतला की बा हे टोकनवरची खरेदी आपण सुरू करू पण हे खरेदी लवकरात लवकर सुरू झाली पाहिजे कारण लवकर सुरू झाली तर सोबत त्याच्यासोबत हे जे पैसेही लवकर द्यायला पाहिजे कारण आता शेतकऱ्याजवळ फार मोठे संकट आलं आहे त्यामुळे टोकनची खरेदी लवकर सुरू करून शेतकऱ्यांच्यासोबत पैसे लवकर देण्याची व्यवस्था करावी अजून कोणत्याही बाजार समितीला असा निर्णय अजून लेखी स्वरूपात आलेला नाही किंवा तुम्ही अमुक दिवशी तरी मुख्यमंत्री साहेबांना लवकर लेखी आदेश देऊन शेतकऱ्याचे जे टोकन मार्फत खरेदी लवकर सुरू करण्याचे आदेश देण्यात यावे त्यामुळे शेतकऱ्याला दिलासा मिळेल व शेतकऱ्यावर थोडे बहुत तरी काहीतरी आर्थिक रूपात त्याला मदत मिळेल दर्यापूर तालुक्यातील येवदा येथे बेपत्ता पावसाला साकडे घालून मुस्लिम समुदायाने शुक्रवारी नमाज अदा केली तर हिंदू धर्मियांनी विविध मंदिरात देवाकडे साखळे घातले यात गावातून धोंडी काढण्यात आली पावसाळा सुरू होऊन एक महिना झालाय मात्र पावसाने दंडी मारल्याने शेतकरी हवालदिल झालाय अशात देवाला साखळे घालण्याशिवाय काहीच उरले नाही अमरावती जिल्ह्यात अनेक गावातील बळीराजाचा धीर खचलेला आहे बळीराजाने कर्जबाजारी होऊन शेतीची मशागत करून सुरुवातीच्या पावसातच महागडे बियाणे खरेदी केले आणि पाऊस येईल या आशाने पेरणी केली मात्र निसर्गाच्या लहरीपणामुळे सर्वच हतबल झाले आहे आणि हात टिकले आहे शेतकऱ्यांवर दुबारा पेरणीचे संकट ओढावले आहे शेतकरी व शेतमजूर संकटात सापडलाय दर्यापूर तालुक्यातील योदा गावातील मुस्लिम समुदायांच्या नागरिकांनी एकत्र येऊन अनवानी पायाने त्यांच्या पवित्र इतक्यावर जाऊन अल्लाकडे साखळे घातले डोळ्यातून अश्रूकाळीत पाणी येण्यासाठी प्रार्थना केली व नमाज अदा केली उम्मीद लगाए बैठे है अल्लाह तुझसे नहीं उम्मीद लगाएंगे तो फिर किससे उम्मीद लगाएंगे और तेरे पास नहीं जाएंगे मालिक तो किसके पास जाएंगे अल्लाह हमारी दुआ को माफ फरमा हमारे जुर्म अजीम को माफ फरमा अल्लाह हमारी इस टूटी फूटी दुआ को अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआ को अल्लाह ताजदार हबीब सरकार दो आलम इमाम उलम्बिया सत्य त्याचप्रमाणे हिंदू धर्मियांनी मंदिरात जाऊन आपापल्या देवांकडे साखळे घातले वरून राजाला प्रसन्न करण्याकरिता धोंडी काढण्यात आली तर कुठे मंदिरात सप्ताह बसवण्यात आले 
पाण्याअभावी वातावरणात निराशा निर्माण झाली आहे अशात नागरिकांची संकटकाळी देवाकडे साखळे घालून धाव घेतली आहे श्याम गुप्तासह अनंत बोबडे असेन दर्यापूर छोटा सा ब्रेक ब्रेक वर जाने पूर्वी एक नजर हेडलाइन वर परंपरा तोच विश्वास एकता ज्वेलर्स नगर परिषद समोर मेन रोड परतवाड़ा जिल्हा परिषद अध्यक्षांची आचारपूर पंचायत समितीला भेट शिक्षण आरोग्याच्या सेवा गतिमान करा नितीन गोंडाने यांचे निर्देश आचारपूर बाजार समितीत बत्तीस हजार क्विंटल तुरीची नोंद टोकन दिलेल्या शेतकऱ्यांची तूर खरेदी होणार मुख्यमंत्र्यांचे आदेश दर्यापूर तालुक्यातील यवदा येथे पावसाच्या पाण्याकरिता मुस्लिम समुदायाने शुक्रवारी नमाज अदा केली तर हिंदू धर्मियांनी विविध मंदिरात देवाकडे साखळे घातले सुरभी केबल नेटवर्क व सरसुद्धा इलेक्ट्रिकलच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडले वृक्षारोपण ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा तुमचं एस एनच्या बातमीपत्रामध्ये स्वागत आहे पाहूया आजच्या चालू घडामोडीतील विशेष बातमीपत्र महाराष्ट्र शासनाचा चार कोटी वृक्ष संवर्धनाचा संदेश परतवाडा अचलपूर शहरात एक जुलै पासून या उपक्रमाला सुरुवात तर सात जुलै या अभियानाचा शेवटचा दिवस न म्हणता खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र शासनाने वृक्ष संवर्धनाचं जे बीज रोवलेलं आहे त्याची सुरुवात खऱ्या अर्थाने शेवटच्या दिवसापासून झाली आहे हा उपक्रम नेहमी सुरू ठेवावा या उपक्रमाची अंमलबजावणी सर्वसामान्य जनतेने करावी वृक्ष संवर्धनाचा जो संदेश आहे झाडे लावा झाडे जगवा या उपक्रमाला पूर्ण करून एस एन न्यूज आणि सरसुधा इलेक्ट्रिकल यांनी चांगला संदेश दिलाय झाडे लावा जीवन वाचवा परतवाडा येथील सुरभी केबल नेटवर्क कार्यालय परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले सुरभी केबल नेटवर्कचे संचालक विलास खडके आणि संचालिका विशाखा खडके यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले यावेळी एस एन नेटवर्कची संपूर्ण टीम उपस्थित होती 
यावेळी विशाखा खडके म्हणाल्या वृक्ष लागवड आज काळाची गरज झाली आहे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत उपयोगी आहे आम्ही नुसते वृक्ष लागवड न करून त्या वृक्षाचे संवर्धन करण्यासाठी नेहमी प्रयत्न करू असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले तर विलास खडके यांनी राज्य शासनाचे चार कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमाचे अभिनंदन केले आहे खर तर आपल्याला वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबवावा लागतो ही शोकांतिका आहे वृक्ष लागवड वर्षभर करता येते प्रत्येकाने आज निदान एक झाड तरी लावावे त्यांचे संरक्षण करावे आणि शासनाने वृक्ष तोड करण्याविरुद्ध कडक पावले उचलावी जेणेकरून भविष्यात आपल्याला असे उपक्रम राबवण्याची गरज पडणार नाही असे त्यांनी बोलताना आपले मत व्यक्त केले यावेळी एस सी संपूर्ण टीम हफीज शहा भीमाजी प्रशांत आकरे योगेश मुंगणे मोती प्रशांत धुरंधरे निलेश फाटकर शानू खान श्याम गुप्ता विक्की जसवंते व समस्त टीम यांचे योगदान लाभले सर्गाची जैव विविधता जतन करूया भविष्य आहे भावी पिढीचे मनाचा हा ठेवा वृक्ष तुम्ही लावा अहो वृक्ष तुम्ही जगवा चला चला रे एक भा निर्धार करूया निसर्गाची जैव विविधता जतन करूया भविष्य आहे भावी पिढीचे मनाचा हा ठेवा वृक्ष तुम्ही लावा अहो वृक्ष तुम्ही जगू चला चला रे एक भा निर्धार करूया निसर्गाची जैव विविधता जतन करूया भविष्य आहे भावी पिढीचे आपण पाहतो आहे की एस सी एन केबल नेटवर्क प्रत्येक वेळेस हर वेळेस नवीन नवीन उपक्रम राबवत असतो आज दिनांक सात 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 सतराच्या निमित्ताने स्वर्गीय श्री देवीदासराव घडेकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ म्हणजे माझे वडील सहाव्या स्मृतीप्रित्यर्थ आम्ही वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता अशाच प्रकारचे नवीन नवीन कार्यक्रम आम्ही प्रत्येक वेळेस अंमलात आणत असतो लोकांपर्यंत पोचत असतो जसं की त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आम्ही पानपोई लावत असतो असाच हा एक उपक्रम आम्ही आज घेतो आहे आपण पाहतो आहे की बा खेडे विभागातील जनतासुद्धा आज शहराकडे धाव घेत आहे प्रामुख्याने कसं झालं आहे की बा शहरापासून जे जवळजवळ खेडे होते तर प्रत्येक ठिकाणी आता प्लॉट्स पडत आहे म्हणजे वृक्ष कटाई करून शेती प्लॉटमध्ये रूपांतरित होत आहे म्हणजे आज खेड्यातल्या लोकांचं सुद्धा राहणीमान म्हणा किंवा मुलांना शिक्षण घ्यायसाठी शहराकडे धाव घेत आहे त्यामुळं जी जमीन होती शहराच्या आजूबाजूचं जे खेड्यापाड्यात जी जमीन होती ती तिथे वृक्ष कटाई चालू आहे म्हणजे झाडं तोडून लोकं प्लॉट्स पाडत आहेत त्यामुळे कळ झालं आहे की पर्यावरण कसं होत आहे हे आपल्या लक्षात येतच आहे पाणी नाही आहे पेरणी झालेली आहे शेतकऱ्यांची आज कशी स्थिती झालेली आहे ह्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करता वृक्ष लागवड हे अत्यंत नितांत आवश्यक झालेलं आहे हा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही आज वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम घेतलेला आहे सर्वांनी सहकार्य केलेलं आहे आमची संपूर्ण टीम आहे सुरभी केबल नेटवर्कची आणि त्याला रोज म्हणजे झाडं तर लावले आहे पण रोज पाणी टाकण्याचाही संकल्प आम्ही करू आणि झाडे वाढवू कालांतराने पर्यावरणाला मदत होईल आमच्या सुरभी केबल नेटवर्कतर्फे आम्ही सर्व इकडे वृक्षारोपण केलेलं आहे तसं वृक्षारोपण सर्वच करतात पण त्याचं पालन कोणी करत नाही पण आम्ही असा संपर्क केला आहे आमचे विलास भाऊ खडके वहिनी तसेच आमचे जे काही कर्मचारी आहेत जे काही आमचे स्टाफचे लोक आहेत सर्व जिकडे तिकडे आम्ही झाडं लावून राहिलो त्याची आम्ही देखभालही तसेच करू जसे सर्व मिळून आम्ही झाडं लावले तसेच सर्व मिळून आम्ही त्याची देखभाल करू आणि त्याचं हे करू तसं जसं आम्ही करू तसे तुम्ही लोक करा अशी आमची आग्रहाची विनंती आहे या उपक्रमाअंतर्गत आम्ही सोरसुद्धा इलेक्ट्रिकल्स आणि सुरभी केबल नेटवर्क या सर्व कर्मचाऱ्यांनी असं ठरवलं की आम्ही पण झाडे लावू आणि या चांगल्या उपक्रमात सरकारला मदत करू त्यासाठी आज आज आम्ही वृक्षारोपण केलं आहे आणि याची काळजी आम्ही भविष्यात घेऊ जेणेकरून 
पर्यावरणाचा समतोल लागला राखला गेला पाहिजे आणि ग्लोबल वॉर्निंग जे आज चालू आहे सगळीकडे विषय पुणे जगात तो विषय विषयात थोडस नाही पण किंचित मुंगी एवढा तरी आमचा सहभाग असा हवा एवढीच अपेक्षा करून आम्ही आज वृक्षारोपण केलं आहे महाराष्ट्र शासन ने जो अपने चार कोटी झाड़ लगाने का संकल्प किया है तो उसी माध्यम से हम भी यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखे एस सी एन न्यूज ऑन सर सुधा इलेक्ट्रिकल तर्फे हे होते आज के विशेष बारमीपत्र बारमीपत्र छोटा सा ब्रेक ब्रेक नर पहा एस सी एन हेल्थ केयर मध्य त्वचा रोग व सौंदर्य तज्ञ डॉक्टर हर्षराज डफड़े खास मुलाकात परंपरा तोच विश्वास एक तो ज्वेलर्स नगर परिषद समोर मेन रोड परतवाड़ा